അതിന്റെ കൂടെ ലുഹാ നമസ്കാരം അള്ളാന്റെ മുത്ത റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിർവഹിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ അത് നിർബന്ധമാക്കുമോ എന്ന ഭയം കാരണത്താൽ കണ്ടിന്യൂവായി പ്രവാചകൻ അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മക്ക മുസ്ലിങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ ദിവസം പോലും ലുഹാ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ചില്ലറ കാര്യമില്ല എത്രത്തോളം എന്നറിയോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ അസ്ഥികൾക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്വതക്കയുണ്ട് ധർമ്മമുണ്ട് ഓരോ തസ്ബീഹുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്കയാണ് സുബാനല്ല പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ അലഹമില്ല പറയുന്നത് സ്വതക്കയാണ് ഓരോ തക്ബീറുകളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്കയാണ് ഓരോ തഹ്ലീലുകളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്കയാണ് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കല സ്വതക്കയാണ് തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കലും സ്വതക്ക ും സ്വതക്കയാണ് മതപ്രബോധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്കയാണ് എന്നാൽ ലുഹയുടെ രണ്ടിരക്കയത്ത് ഇതിനെല്ലാം മതിയായതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് മഹാനായ അബൂഹുറാഹു പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മിത്രമായ എന്റെ പ്രവാചകന് എന്നോട് വസിയത്ത് തന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ അബുദ്ധർദാഹർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ഔസ്വാനി ഹബീബി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ എന്നോട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വിത്തര നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ലുഹാ നമസ്കാരം പതിവാക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് വസിയത്ത് തന്നു എന്ന് അബുദ്ധർദാഹു കടലിലെ നുരകളെക്കാളധികം ചെറുപാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ല പൊറത്തു തരുന്ന നമസ്കാരമാണ് ലുഹാ നമസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടര കയത്ത് മുതൽ എട്ടര കയത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് പതിവായി ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ നിർവഹിക്കാൻ നോക്കണേ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് തെറ്റിയാല് ലുഹറിന്റെ അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ലുഹയുടെ സമയങ്ങളാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് കനക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൂടെ ഒട്ടക കുട്ടിക്ക് ദാഹിക്കുന്ന സമയമാ ഒട്ടക കുട്ടിക്ക് ദാഹിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്ക് ചെയ്തോടെ രണ്ടര കാച്ച് പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നാല് അത് പതിവായി ചെയ്യാം നമുക്ക് ജോലി തിരക്കുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വന്ന് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങണ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ തന്നെയാണ് അവ്വാബീൻ എന്ന പേരിലും റമദാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ തെറ്റായ മെസ്സേജുകൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരലുണ്ട് മാരി വിഷായിൻ്റെ ഇടയിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഗുഹാ നമസ്കാരത്തിന് തന്നെ പറയപ്പെട്ട പേരാണ് ഇതൊക്കെ അത്രയും പുണ്യമുള്ള നമസ്കാരം ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലെ വീടുണ്ട് 